உலகமெங்கிலும் இந்த கரோனாவை பற்றி மிகப்பெரிய ஒரு அச்ச உணர்வு ஏற்பட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே போனோம்னா நாம் உயிர் பிழப்போமா அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அச்சுறுதலுக்கு உள்ளாகி எல்லாமே லாக்டவுன் ஆகிட்டாங்க இந்தியாவை பொறுத்த மட்டில் இருபத்தி நாலு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலிருந்து பதினாலு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை மூன்று வாரங்களுக்கு நம் பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஒரு ஊரடங்கு உத்தரவு மாதிரி எல்லாருமே சோசியல் டிஸ்டன்சிங் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உத்தரவு போட்டிருக்காங்க எபிடமிக் டிசீஸ் ஆக்ட் எயிட்டீன் அதே மாதிரி டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் பிரகாரம் ஒரு ஊரடங்கு உத்தரவு மாதிரி அனைவரும் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க விழித்திரு விலகி இரு வீட்டிலேயே எரு அப்படின்னு சொல்லி இந்த கரோனாவுடைய தாக்கத்தை குறைக்க வேணும் அப்படி போட்டிருக்காங்க இது வந்து ஏதோ நம்ம இந்தியாவுக்கு மட்டும் ஒரு ஊரடங்கு உத்தரவு அல்லது நமக்கு மட்டும் ஊரடங்கு உத்தரவு அப்படின்னு மட்டும் இல்லை இது உண்மையிலேயே ஊரடங்கு உத்தரவு இல்லை உலகடங்கு உத்தரவு உலகம் முழுவதுமே ஒரு லாக்டவுன் தான் வெளியிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் உலகம் முழுவதும் பொருளாதாரம் மிகவும் நலிவடையக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம வந்துட்டோம் எல்லா தொழில்களும் முடங்கிடுச்சு எல்லாவுடைய சாதாரண மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுருச்சு இதில் சமீபத்தில் நம்ம இந்தியாவினுடைய நிதியமைச்சர் என்ன சொன்னாங்கன்னா பொருளாதாரம் நலிவடைஞ்சிருச்சு சம்பளம் கிடைக்கல வேலைக்கு போக முடியல அதனால் நீங்கள் பேங்கில் லோன் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா ஒரு மூணு மாதத்துக்கு நீங்கள் அந்த லோனை கட்ட வேண்டியதில்லை உங்களுக்கு ஒரு மாரட்டோரியம் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் பீரியடு தர்றோம் அதாவது மார்ச் ஏப்ரல் மே இந்த மூணு மாதத்துக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி லோன் அல்லது வீட்டு லோன் எஜுகேஷன் லோனு அல்லது ஒரு வாகன லோன் அல்லது ஒரு பெர்சனல் லோன் அப்படி எந்த மாதிரி லோன் வாங்கினாலும் பரவாயில்ல நேஷ்னலைஸ்டு பேங்க்னாலும் சரி ப்ரைவேட் பேங்க்னாலும் சரி அல்லது ஒரு நிதி நிறுவனங்கள் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு கட்ட வேண்டாம் உங்களுக்கு ஒரு மாரட்டோரியம் தரலாம் மார்ச் ஏப்ரல் மே அதுக்கப்புறம் போய் ஜூனில் கட்டினாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் உத்தரவிட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் சொன்னாங்க அதை பேஸ் பண்ணி ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கவர்னர் வந்து எல்லா பேங்க்ஸுக்கும் ஒரு சுற்றறிக்கை அனுப்புனாங்க நீங்கள் முடிவு செய்யலாம் உங்கள் டிஸ்கிரிஷன் பவர் நீங்கள் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் மாரட்டோரியம் கொடுக்கலாம் மே அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க ஷேல் நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணி ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து பேங்கிங் இன்ஸ்டியூஷனுக்கு ஒன்றும் சொல்லலை அதனால் என்ன ஆச்சு எல்லாருமே நம்ம லோன் வாங்கினா லோன் கட்டலாமா கட்டக்கூடாதா கட்டினா லாபமா நஷ்டமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஏன் ரிசர்வ் பேங்க் வந்து ஒரு தைரியமாக ஷேல் அப்படின்ட்டு இனிமேல் நீங்கள் கட்ட வேண்டாம் உங்களை அப்படின்னு உத்தரவிடலை பேங்க்கிட்ட சொல்லி எல்லா பேங்க்குக்கும் மூன்று மாதத்துக்கு நீங்கள் இஎம்ஐ வாங்கவே கூடாது மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் ஜூன்லேருந்து நீங்கள் வாங்கிட்டா போதும் அப்படின்னு சொல்லலை முதல் முதலாக ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்ன சொன்னாங்கன்னா ஓகே நாங்கள் மூணு மாதம் மாரட்டோரியம் தரோம் எங்கள்கிட்ட லோன் வாங்கினவங்கெல்லாம் ஜூன் மாதம் இருந்து கட்டினாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ சமீபத்தில் ஒரு இரு நாட்களுக்கு முன்னால் ஐசிஐசிஐ பேங்க் வந்து ஓகே நாங்களும் வந்து மூணு மாதம் மாரட்டோரியம் தரோம் அப்படின்ட்டாங்க ஆனால் இவர் என்ன ஒரு வருத்தமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா மூணு மாதம் உங்களை லோனு நீங்கள் வந்து இஎம்ஐ ஈக்குவேட்டடு அந்த இதை இன்ஸ்டால்மெண்ட்டு கட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்களே தவிர அதுக்கு வட்டி உண்டு வட்டிக்கு வட்டி உண்டு மூணு மாதம் நீங்கள் கட்டலைன்னா அந்த அமௌண்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து ஒரு வட்டி போட்டு அதை அசலோட சேர்த்து வட்டிக்கு வட்டி குட்டிக்கு குட்டின்னு போட்டு கடைசியில் அதையும் சேர்த்து தான் நீங்கள் கட்டணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பேங்க்லாம் சொல்கிறாங்க ஈவன் கிரெடிட் கார்டு நீங்கள் வாங்கியிருந்து அந்த பேமெண்ட் இந்த மாதம் கட்டணம் வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு கூட ஒரு மாரட்டோரியம் மூணு மாதம் நாங்கள் கொடுக்குறோம் நீங்கள் ஜூன் மாதம் கட்டினா போதும் மினிமம் அமௌண்ட் மட்டும் கட்டினா போதும் மீது நீங்கள் கட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அதுக்கு தனியாக வட்டி போடுவோம் நாங்கள் வட்டிக்கு வட்டி போட்டு தான் பின்னாடி நாங்கள் வசூலிப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எந்த வகையில் நியாயமாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு தெரியல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உதாரணத்திற்கு நீங்கள் ஒரு ஐம்பது லட்சம் ரூபா லோன் வாங்கியிருக்க வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மாதத்துக்கு கட்ட வேண்டிய அமௌண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா நீங்கள் கட்டணம் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ மூணு மாதம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மாரட்டோரியம் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் கட்ட வேண்டாம் அப்படின்னா அந்த மூணு மாதத்துக்கு வட்டி போடுறாங்க அந்த அமௌண்ட்டுக்கு வட்டி போடுறாங்க இப்போ மூ ஒரு மாதத்துக்கு முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா வட்டி போடுறாங்க இப்போ மூணு மாதத்துக்கு ஒரு லட்சத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபா வட்டி போடுறாங்க ஏற்கனவே நீங்கள் வாங்கின கடன் ஐம்பது லட்சம் ரூபா இப்போ நீங்கள் மூணு மாதம் வட்டி கட்டாதனால அதுக்குள்ள வட்டிக்கு வட்டி என்ன ஆகும் ஒரு லட்சத்தி அஞ்சாயிரம்
இந்த கரோனாவில் கூட பாருங்க இந்த நேஷனலைஸ்டு பேங்க் மற்ற பேங்க் எல்லாம் காசு பார்க்குறாங்க இந்த கரோனா சுச்சுவேஷனில் இந்த பொருளாதார நலிவடைவை பயன்படுத்தி கொண்டு பேங்குகள் காசு பார்க்குறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அநியாயமான ஒரு ஒன்று இதை யாருமே ஏற்றுக்க முடியாது எந்த வகையில் இது நியாயமாக இருக்க முடியும் நம்ம பேங்கில் வந்து இப்போ டெபாசிட் போட வச்சவங்களேன் நம்ம என்ன சேவிங்ஸ் பேங்க்ஸ் வச்சுருந்தோன்னா ஏற்கனவே நாலு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே அவங்க வட்டி தரதில்லை எந்த பேங்க் தரதில்லை நீங்கள் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் போட்டிருந்தீங்க அல்லது ரெக்கரிங் டெபாசிட் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அப்படின்லாம் வட்டி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க பொருளாதாரம் நடைபெறஞ்சு போச்சு பல்வேறு சூழ்நிலைகள் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அமௌண்ட்டு பேங்கில் போட்ட ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் ஆர்டிக்கெல்லாம் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து இப்போ வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்போம்னு அப்படின்னு சொல்லி பேங்க் சொல்கிறாங்க நம்ம அவங்க கூட அமௌண்ட்டுக்கு மட்டும் அவங்க கம்மி பண்ணிடுவாங்களாம் ஆனால் அவங்ககிட்ட நம்ம கட்ட வேண்டிய அமௌண்ட்டுக்கு மட்டும் எந்த இதுவும் பண்ண மாட்டாங்களா வட்டிக்கு எதுவும் பண்ண மாட்டாங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஃபைனான்ஸ் இயரில் மட்டும் நம்ம இந்தியாவில் உள்ள நேஷனலைஸ்டு பேங்கில் பேடு லோன்னு சொல்லுவாங்கள்ல வரா கடன் அது மட்டுமே ரெண்டு லட்சம் கோடி மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் லோன் வாங்கிட்டு கட்டலை அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் வந்து தள்ளிவிடு பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்ன நேஷனலைஸ் பேங்க் சொன்னது வந்து ரெண்டு லட்சம் கோடி பணக்காரங்களுக்கு ரெண்டு லட்சம் கோடி அந்த ஒரு வருஷம் மட்டும் தள்ளுபடி பண்ணிடுவாங்களாம் ஆனால் நம்ம வாங்கி நம்ம இப்போ கட்ட முடியாமல் கரோனாலால் வீட்டில் உட்காந்துட்ருக்கோம் பொருளாதாரம் ஈட்ட முடியல சம்பளம் வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது மூணு மாதத்துக்கு தள்ளி போடுங்கன்னா அதுக்கு வட்டி கட்டணும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமாக நியாயம் இருக்க முடியுது இல்லை அப்படின்னு நமக்கு தெரியல பேங்க்கு வந்து நம்ம போட்ட டெபாசிட்டுக்கு மட்டும் வட்டியை கட் பண்ணிடுறாங்க ஆனால் நமக்கு லோனாக கொடுத்த அமௌண்ட்டில் மட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்னு போட்டுட்டு நம்மக்கிட்ட கேட்குறாங்க இதில் எந்த வகையில் நியாயமாக இருக்க முடியும் அப்படின்னா நிச்சயமாக நியாயமே இல்லை இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஜிஎஸ்டி இந்தியா முழுவதும் எப்படி வசூல் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா மகாராஷ்டிராவில் வந்து பதினாறாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது கோடி வந்திருக்குது குஜராத்தில் ஆறாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி ஒரு கோடியும் வந்துருக்குது அதே மாதிரி யூபியில் பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தொம்பது கோடி வந்திருக்கு தமிழ்நாட்டில் ஆறாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டு கோடி வந்திருக்கு இந்தியாவிலேயே மூன்றாவதாக தமிழகம் உள்ளது மீதி மாநிலங்கள் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லையா ஒழுங்காகவே ஜிஎஸ்டி கட்டுறதே இல்லை நல்லா நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி இன்கம் டேக்ஸ் இவங்களாம் நல்லா என்ஃபோர்ஸ் பண்ணாலே போதும் நிறைய வருமான வரியும் கொண்டு வரலாம் அது மாதிரி நிறைய ஜிஎஸ்டியும் நிறைய கலெக்ட் பண்ணலாம் அதெல்லாம் வச்சு இந்த கரோனாவுக்கு ரொம்ப நம்ம எவ்வளவோ செய்ய முடியணுமோ அது மாதிரி அரசாங்கம் கூட என்ன சொல்லுது பிரைம் மினிஸ்டர் ரிலீஃப் ஃபண்டு சீஃப் மினிஸ்டர் ரிலீஃப் ஃபண்டுக்கு நீங்கள் ஜென்ரஸாக டொனேட் பண்ணுங்க கரோனாவை ஃபைட் பண்ணுறதுக்குன்னு கரோனாங்கிறது ஒரு பொதுவான எதிரி இது இதில் வந்து நம்ம வந்து எல்லாருமே வீட்டுக்குள்ளே முடங்கி இருக்கிறோம் எந்த வகையான பொருளாதாரம் பொருளீட்ட முடியல அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்கும்போது இதில் பொதுமக்கள் இருந்துட்டு போய் நீங்கள் ஜென்ரஸாக டொனேட் பண்ணுங்கன்னா என்ன தான் பண்ணுவாங்க பேங்கில் வேணால் லோனுக்கே வந்து வட்டி வட்டி நீங்கள் வாங்கணும் சொல்லும்போது கட்ட முடியல எங்களுக்கு மூணு மாதம் தள்ளி வைங்க சொல்லும்போது இந்த கரோனாவுக்கு டொனேஷன் பண்ணுற அளவுக்கு பொதுமக்கள் இருப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நீங்கள் அரசாங்கம் ஜிஎஸ்டி வரியை ஒழுங்காக வசூலித்தாலே போதும் ஏகப்பட்ட வருமானம் உங்களுக்கு வந்துடும் அதே மாதிரி நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் இந்தியாவில் எத்தனை கம்பெனிகள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏறத்தாழ இந்தியா முழுமைக்கும் பதினோரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி நாலு கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு கம்பெனிக்கு நீங்கள் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா வாங்கல பத்தே பத்து லட்ச ரூபா எல்லா கம்பெனியும் ரிஜிஸ்டர் பண்ண கம்பெனி எல்லாம் நீங்கள் டொனேட் பண்ணியே கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்திய அரசாங்கம் ஒரு ஒத்துப்பு போட்டாங்கன்னா ஏறத்தால ஒரு லட்சத்தி பதினாறாயிரம் கோடி அதில் மட்டுமே வருமானம் வரும் இப்போ இந்தியாவில் ஐடி கம்பெனி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி கம்பெனி கம்ப்யூட்டர் கம்பெனிகள்லாம் நிறைய அவங்களுக்கு சலுகை கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு சாதாரண சட்டம்லாம் செல்லாது அப்படின்னு சொல்லி எட்டு மணி நேரம் வேலை பார்க்கணும்னா பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை பார்க்கலாம் உங்களுக்கு டேக்ஸ் பீரியடெலாம் உண்டு சில ரிலாக்ஸேஷன்லாம் உண்டு அன்லிமிட்டடு உங்களுக்கு பவர்லாம் உண்டு அன்இன்டர்ப்டடு பவர் உண்டு உங்களுக்கு இடம் ஃப்ரீயாக தரேன் அப்படின்னு நிறைய சலுகை பண்ணியிருக்காங்க அவங்களால நிறையா நிறையா வருமானம் வருது நம்ம அந்நிய செலவணி வருதுங்கிறது உண்மை தான் ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு கரோனா போன்ற ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் நம்ம ஐடி கம்பெனிலேருந்து நல்லா ஏதாவது பணம் வசூல் பண்ணலாமே இந்தியா முழுமையும் இந்த மாதிரி ரிஜிஸ்டர் பண்ண ஐடி கம்பெனிஸ் நாற்பதாயிரத்துக்கும் மேலே இருக்குது 
இப்படி பல்வேறு விதத்தில் நம்ம வந்து ஃபண்டெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணலாம் ஏன் சினிமா நடிகர்களை பாருங்க ஒரு படத்துக்கு நூறு கோடி நூற்றம்பது கோடி இரநூறு கோடி முந்நூறு கோடி அப்படின்னு சொல்லி வாங்கக்கூடிய நிறைய பேர் இருக்காங்க இங்கிட்ட நூறு கோடி வாங்கி என்ன செய்ய போகிறாங்க எத்தனையோ படம் வருஷத்துக்கு ரெண்டு படம் மூணு படம் நடிக்கிறாங்க நூறு கோடி இரநூறு கோடி வாங்குறாங்க இல்லையா ஒரு நடிகர் முக்கியமான முன்னணி நடிகர்கள் அவங்க இன்கம் டேக்ஸ் எவ்வளோ கேட்டுறாங்கன்னு பார்த்துட்டு அவங்ககிட்ட ஒவ்வொரு தட்டியும் ஒரு ஐம்பது கோடி வாங்கக்கூடாதா இவங்ககிட்டெல்லாம் இந்த பணம் வசூல் பண்ணால் இந்த கரோனா என்ற இந்த ஒரு கொடிய அரக்கணை எதிர்கொள்வதற்கு அதை வராமல் தடுக்கிறதுக்கு அல்லது மேற்கொண்டு பரவாமல் தடுக்கிறதுக்கு பல்வேறு நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு கரோனா ஃபண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியும் நான் சொன்ன இந்த அந்த கம்பெனிகள் அல்ல எம்எல்ஏ எம்பி ஐடி கம்பெனி இவங்கெல்லாம் வந்து பணம் தர்றதுக்கு இந்தியாவில் சுச்சுவேஷன் பொருளாதாரம் மோசமாக போச்சுன்னா இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டியை இன்வோக் பண்ணி ஃபைனான்சியல் எமர்ஜென்சி கொண்டு வந்து கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் பணத்தை வசூல் பண்ணி அதை வந்து எல்லாம் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் பிரித்து கொடுத்து நீங்கள் இந்த கரோனாவை ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுடைய பங்களிப்பை சிறப்பாக ஆற்றுவதற்கு நீங்கள் ஏற்பாடெல்லாம் செய்யலாம் இப்படி பல்வேறு விதத்தில் பணத்தெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி கரோனாவை நல்லா ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கும்போது பாவம் அப்பாவி பொதுமக்கள் அவங்க வந்து எனக்கு மூணு இஎம்ஐ கட்ட முடியல இப்போ இஎம்ஐ கட்ட முடியலையான்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டு இருக்கும்போது மூணு மாதத்துக்கு நாங்கள் இஎம்ஐ தர கட்டுறதுக்கு ஒரு மாரட்டோரியம் தரோம் ஆனால் அந்த மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் அந்த மூணு மாதம் கட்டாத அமௌண்ட்டுக்கு நாங்கள் வட்டி போட்டு பின்னாடி வசூல் பண்ணிக்கிறோம் வட்டிக்கு வட்டி போடுவோம் முதல் கூட வட்டியை சேர்த்து அதை முதலாக்கி வட்டிக்கு வட்டி குட்டி குட்டி போடு நாங்கள் வசூல் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது எந்த விதத்துலையும் நியாயமே இல்லை அதனால் அரசாங்கம் இதில் வந்து இந்த மூணு மாதம் உள்ள இஎம்ஐ கட்ட முடியாமல் மாவட்டோரியம் கொடுத்து பின்னாடி கட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அசலை மட்டும்தான் வசூல் பண்ணணும் வட்டியோ அல்லது வட்டிக்கு வட்டியோ வசூல் பண்ணக்கூடாது இந்த கரோனா வைரஸை பயன்படுத்தி பேங்க் கூட இப்படி காசு பார்க்குறாங்களே இதில் என்ன நியாயமாக இருக்க முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தி ஐ ஓபனர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முடிஞ்சா பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க